ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനീൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം നല്ലൊരു ഇതിലായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഭയങ്കര ലോ ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് അതിന് രണ്ടാമത് തന്നെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അതിന് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് റിസൾട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന എങ്ങനെ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ടെക്നിക്കൽ അസാലിസിസ് എന്ന് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ചാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഉള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ് മെയിൻലി അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേമിനാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഡെയിലി ബേസ്ഡ് ഡെയിലി ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ഇടുന്ന സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് അതായത് ഡേറ്റ ഗ്യാതറിങ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ സിക്സ് അതാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഗോളിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പനീൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് കുറച്ച് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇൻട്രൻസിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചു ആ രാവിലെ അത് ഒരു നൂറ്റി പത്തിൽ കിടന്നത് അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ഒന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് സ്റ്റോക്ക് അച്ച് അതിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തരുത് എനിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ ആയത്തെ ഇതാണ് ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കോപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഇന്നത്തെ ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും ന്യൂസോ ഓരോ സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഇതുമെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി ഓരോന്നൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സ് നമ്മളിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചാർട്ട് ഡെലിവറി ടെക്നിക്കൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അതിൻ്റെ വൺ മന്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എളുപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാട് കുറച്ച് കുറവാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൈസ കുറച്ച് പേരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവർ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്
നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്കാംസിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും പ്രൈസ് സ്കാംസ് വോളിയമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കാംസ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കാംസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്കാംസ് ഓപ്ഷൻ സ്കാംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും സ്കാംസ് സ്കാംസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോഴാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്ടർ പരമായിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഏതൊക്കെ ആപ്സ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതർ ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് സെക്ടർ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അവർ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്സ് ആണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ലേൺ ലേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി ഒ ഇനി അടുത്ത ഐ പി ഒ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ അകത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ന് നടന്ന ബ്ലോക്കിലും ബൾക്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് നമ്മുടെ നിഫ്റ്റി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സെക്ടറിനെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഗൂമ് ന്യൂസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയച്ച് നമുക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടാൻ വേണ്ടി തോന്നുള്ളൂ സോ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ചാനൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് ഈ ചാനലിനെ പറ്റി ഷെയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊട